หนังสือเสียงเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ลำดับหนึ่งตอนแรงพยาบาทเขียนโดยเซอร์อาเธอร์โคแนนดอยจากเชอร์ล็อกโฮมส์อัสตาดีอินสกาเลตสำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนบับหนึ่งตีพิมพ์จากบันทึกความทรงจำของนายแพทย์จอห์นเอชวัตสันอดีตสังกัดกรมแพทย์ทหารบกมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมส์ตอนหนึ่งในปีคศ1878ข้าพเจ้าได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอนแล้วไปศึกษาต่อที่เนตเล่ตามหลักสูตรที่วางไว้สำหรับศัลยแพทย์ในกองทบกครั้นจบการศึกษาณที่นั้นข้าพเจ้าก็ได้รับการบรรจุเป็นศัลยแพทย์ผู้ช่วยประจำกรมทหารราบเบานอร์ทัมเบอร์แลนด์ที่ห้าตามความผูกพันในเวลานั้นกรมทหารตั้งอยู่ในอินเดียกว่าข้าพเจ้าจะไปสมทบได้สงครามอัฟกานิสถานครั้งที่สองก็ชิงเกิดขึ้นเสียก่อนเมื่อไปถึงบอมเบย์ข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่ากองทหารของข้าพเจ้าได้รุดผ่านทะลุช่องเขาเข้าไปในดินแดนของข้าศึกเป็นระยะทางไกลโขแล้วข้าพเจ้าจึงตามไปพร้อมด้วยนายทหารคนอื่นๆอีกหลายคนที่ตกอยู่ในฐานะเดียวกันและพากันดั้นด้นไปถึงเมืองกันดานโดยสวัสดิภาพจนได้ข้าพเจ้าได้พบกองทหารของข้าพเจ้าหน้าที่นั้นและเข้าประจำหน้าที่ใหม่ของข้าพเจ้าทันทีศึกครั้งนั้นยังผลให้หลายคนได้รับเกียรติยศและการเลื่อนชั้นแต่สำหรับข้าพเจ้ามันกลับบันดาลแต่ความเคราะห์ร้ายและภัยพิบัติให้ข้าพเจ้าถูกย้ายสังกัดจากกองทหารของข้าพเจ้าไปประจำกองเบิกเชอร์และได้ร่วมปฏิบัติราชการในการรบอย่างฉกาดฉกันที่ไมวันณที่นั้นข้าพเจ้าถูกลูกปืนจีเซลที่ไหลนัดหนึ่งตัดเส้นโลหิตใหญ่ใต้ไหปลาร้ากระดูกแตกถ้าไม่ใช่เพราะความพักดีและอาจหารของเมอเรทหารคนสนิทของข้าพเจ้าแล้วก็เห็นทีจะตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกกาซีใจทมินเสียเป็นแน่เมเรได้เวียงข้าพเจ้าขึ้นพาดหลังม้าต่างตัวหนึ่งแล้วพาข้าพเจ้าไปถึงแนวรบอังกฤษจนได้โดยสวัสดิภาพเพราะอิดโรยด้วยความเจ็บปวดและอ่อนเปลี้ยเนื่องจากความสมบุกสมบันที่ได้ฟันฝ่ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าจึงถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่เปชวาพร้อมด้วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากณนะที่นี้ข้าพเจ้าได้พักฟื้นและกระชุ่มกระชวยขึ้นมากจนลุกขึ้นเดินเหินไปมาได้ในห้องพยาบาลได้ซ้ำยังเลยออกไปพึงแดดอ่อนๆที่ระเบียงได้อีกด้วยก็พอดีเกิดเป็นไข้รากศาสตร์เป็นสิ่งอุบาทอยู่ในบรรดาสมบัติเมืองอินเดียของเรานั่นแหละชีวิตของข้าพเจ้ารอดแร่อยู่หลายเดือนครั้นเมื่อพ้นอันตรายและค่อยทุเลาขึ้นแล้วในที่สุดคณะแพทย์เห็นว่าข้าพเจ้าอ่อนแอปวกเปียกเต็มทีจึงตกลงให้ส่งข้าพเจ้ากลับประเทศอังกฤษทันทีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงถูกส่งลงเรือลำเลียงโอรันติสมาถึงชานเขื่อนท่าปอดสมัตในหนึ่งเดือนต่อมาพร้อมด้วยสุขภาพอันสุดโทมอย่างไม่มีวันฟื้นคืนเดิมได้แต่ก็ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่ดีเหมือนพ่อให้พักผ่อนทำนุบำรุงสุขภาพต่อไปอีกเก้าเดือนข้าพเจ้าหามีญาติมิตรอยู่ในประเทศอังกฤษสักคนหนึ่งไม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นไทยแก่ตัวเท่าอากาศหรือเท่าที่เบี้ยเลี้ยงบลัสิบเอ็ดชิลลิงหกเพนนีจะพึงอนุเคราะห์ให้เป็นได้อาศัยวัตถุปัจจัยดังนี้ข้าพเจ้าจึงเที่ยวป้วนเปี้ยนอยู่ในลอนดอนไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่ลอนดอนเป็นเหมือนตะแกรงใหญ่ที่คอยสูบพวกขี้เกียจสันหลังยาวของจักรวรรดิอังกฤษให้ร่วงหล่นไปข้าพเจ้าได้พำนักอยู่ในลอนดอนเป็นเวลานานที่โรงแรมส่วนบุคคลแห่งหนึ่งในย่านสแตรนใช้ชีวิตไปอย่างไร้ความหมายไม่เป็นโลเป็นภายและใช้เงินตามใจตัวเองเสียจนเกินไปมากในไม่ช้าความยอบแยบในฐานะการเงินก็ทำให้คิดว่าคงต้องออกจากพระนครไปหมกตัวอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในชนบทหรือมิฉะนั้นก
็ต้องเปลี่ยนแบบแผนการดำรงชีวิตเสียอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้เลือกอาวิถีทางในประการหลังข้าพเจ้าจึงเริ่มโดยการตัดสินใจที่จะออกจากโรงแรมไปมีที่พำนักหลักแหล่งในที่ที่ไม่ต้องการแสร้งทำมากนักและทั้งเปลืองโสหุ้ยน้อยกว่าด้วยในวันเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้บรรลุมตินี้เองมีใครคนหนึ่งมาตบบาข้าพเจ้าในขณะยืนอยู่ที่คริสเตเรียนบาร์เมื่อเหลียวไปดูก็จำได้ว่าเป็นเจ้าหนุ่มสแตมฟอร์ดผู้เคยเป็นลูกมือของข้าพเจ้าที่บาร์นั่นเองการที่ได้เห็นหน้าอันเป็นมิตรในความอ้างว้างอย่างมหัศจรรย์ของกรุงลอนดอนนั้นย่อมเป็นที่ชุ่มชื่นแก่บุคคลตัวคนเดียวอย่างแท้จริงในสมัยก่อนๆสแตมฟอร์ดไม่ใช่เพื่อนสนิทของข้าพเจ้าแต่บัดนี้สิข้าพเจ้าทักทายเขาด้วยความลิงโลดทีเดียวส่วนเขาเองก็มีทีท่าดีใจที่ได้พบข้าพเจ้าอารามที่เปี่ยมไปด้วยความเบิกบานใจข้าพเจ้าจึงชวนให้เขากินกลางวันกับข้าพเจ้าที่พัฒคารฮอลบอนแล้วเราก็นั่งรถม้าเช่าไปด้วยกันคุณไปทำอะไรต่ออะไรมาบ้างวัดสันเขาเอ่ยถามด้วยความสงสัยที่ไม่ได้มีอะไรเคลือบแคลงเลยในขณะที่รถของเราแล่นไปตามถนนกรุงลอนดอนอันพลุกพล่านไปด้วยผู้คนคุณผอมราวกับไม้ซีกซ้ำผิวคล้ำราวกับผิวลูกนัดเทียวนี่ข้าพเจ้าเล่าการผจญภัยของข้าพเจ้าให้เขาฟังคร่าวๆยังไม่ทันจะจบดีเราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราอันนิดจังเขากล่าวแสดงความสังเวชใจภายหลังที่ได้ฟังเรื่องราวแห่งความอับโชคของข้าพเจ้าทีนี้คุณคิดอ่านยังไงล่ะกำลังคิดจะหาที่อยู่ข้าพเจ้าตอบกำลังพยายามแก้ปัญหาว่าจะหาห้องเช่าที่สบายในราคาพอสมควรสักหน่อยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้ประหลาดเพื่อนข้าพเจ้ากล่าววันนี้คุณเป็นคนที่สองละที่ปรารบความพันเดียวกันนั้นกับผมใครเป็นคนแรกล่ะข้าพเจ้าถามเพื่อนคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ที่ห้องทดลองเคมีที่โรงพยาบาลเขากำลังบ่นเสียดายอยู่เมื่อเช้านี้เองว่าหาใครมาช่วยแบ่งครึ่งห้องเช่าดีๆที่เขาพบไม่ได้ซึ่งค่าห้องเช่าที่ว่านั้นออกจะเกินกำลังทรัพย์ของเขามากไปสักหน่อยพุทธโธข้าพเจ้าร้องอุทานถ้าเขาอยากได้ใครไปอยู่ด้วยและช่วยแบ่งเบาค่าเช่าจริงแล้วก็ผมนี่แหละจะเป็นคนคนนั้นผมก็อยากได้เพื่อนอยู่มากกว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันสแตมฟอร์ดหนุ่มแหลกข้ามแก้วายของตัวเองมองดูข้าพเจ้าท่าทางชอบกลคุณยังไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมส์เขาพูดบางทีคุณอาจหมดศรัทธาที่จะได้เขาเป็นเพื่อนร่วมที่อยู่เสียก็ได้ทำไมเล่ามีอะไรผิดร้ายกับเขาหรืออ๋อผมไม่ได้พูดว่าเขามีอะไรผิดร้ายหรอกแต่เขาออกจะมีความคิดประหลาดพิกลอยู่บ้างเขากระตือรือร้นสนอกสนใจาศาสตร์บางสาขาเท่าที่ผมรู้เขาเป็นคนดีพอสมควรทีเดียวเป็นนักเรียนแพทย์ละสิท่าข้าพเจ้าเปรยเปล่าผมก็ดูไม่ออกว่าเขาหมายมั่นในอะไรผมเชื่อว่าเขามีความรู้ดีในวิชากายวิภาคและเป็นนักเคมีชั้นหนึ่งแต่เท่าที่ผมรู้เขาไม่เคยร่ำเรียนวิชาหมอที่มีแบบแผนอะไรการเรียนของเขาไม่เป็นโลเป็นภายและผิดธรรมดามากแต่เขามีความรู้ซอกแซกชนิดที่จะทำให้ครูบาอาจารย์ของเขาเกิดความพิศวงทีเดียวคุณไม่เคยถามเขาบ้างหรือว่าเขามุ่งหน้าจะทำอะไรข้าพเจ้าถามไม่เคยเขาไม่ใช่คนที่จะล้วงความในอะไรได้ไง,ง่ายเว้นแต่พอเกิดนึกสวาดขึ้นมาแล้วก็จึงจะพูดกันได้ผมอยากจะพบเขาข้าพเจ้ากล่าวถ้าผมจะต้องอยู่กับใครผมก็อยากจะขออยู่กับคนที่มีนิสัยชอบร่ำเรียนและรักสงบมากกว่าผมยังไม่แข็งแรงพอที่จะทนเสียงเอะอะหรือความรำคาญได้มากนัก
ผมได้รับมาแล้วทั้งสองอย่างในอัฟกานิสถานจนพอที่จะสาบส่งตลอดชีวิตที่เหลือของผมทีเดียวผมจะพบกับเพื่อนของคุณคนนี้ได้อย่างไรเขาคงอยู่ที่ห้องเคมีนั่นแหละเพื่อนข้าพเจ้าตอบลงไม่ไปแล้วก็เป็นไม่ไปตั้งอาทิตย์อาทิตย์ลงอยู่ก็อยู่ได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำทีเดียวเสร็จอาหารกลางวันนี้แล้วเราจะนั่งรถไปที่นั่นด้วยกันก็ได้ถ้าคุณประสงค์แน่นอนข้าพเจ้าตอบแล้วการสนทนาของเราก็หันไปในเรื่องอื่นๆในระหว่างที่จะไปยังโรงพยาบาลภายหลังที่ออกจากพัฒคารฮอบอนแล้วสแตมฟอร์ดได้เจรนายลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสุภาพบุรุษผู้ซึ่งข้าพเจ้าหมายมั่นจะเอาเป็นเพื่อนร่วมที่อยู่อาศัยด้วยนี้อีกสองสามประการคุณไม่ต้องโทษผมนะถ้าเกิดคุณไปกับเขาไม่ได้เขาพูดผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาอีกรอกนอกจากการพบปะกับเขาในห้องทดลองเป็นครั้งคราวเท่านั้นคุณเป็นคนริอ่านการจัดการนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ถือว่าผมมีส่วนรับผิดชอบนะถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้ก็คงจะแยกจากกันได้ง่ายๆหรอกนะข้าพเจ้าตอบว่าแต่นี่แน่สแตมฟอร์ดข้าพเจ้ากล่าวต่อพลางมองดูสหายของข้าพเจ้าเขมงผมรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลอะไรอยู่ในการที่บอกล้างมือเรื่องนี้หมอคนนี้มีอารมณ์ที่จะเข้าไม่ติดนักเที่ยวหรือหรือว่าอย่างไงอย่ามัวอมพนำในเรื่องนี้อยู่เลยมันไม่ง่ายเลยทีเดียวที่จะระบุสิ่งที่ระบุไม่ได้เขาตอบพลางหัวเราะโฮมส์เคร่งวิชามากไปหน่อยสำหรับรสนิยมของผมมันใกล้จะเป็นความเลือดเย็นทีเดียวผมนึกได้ถึงการที่เขาให้เพื่อนคนหนึ่งสวาปามแอลคาลอยจากพืชผักเข้าไปหยิบมือหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เพราะความใจร้ายหรอกขอให้คุณเข้าใจแต่เป็นเพราะความมีใจจดจ่ออยากจะรู้ผลที่เกิดขึ้นอย่างถูกท่วนเท่านั้นเองถ้าจะให้ความยุติธรรมแก่เขาแล้วผมคิดว่าถึงเขาเองก็พร้อมที่จะทดลองกับตัวแบบนี้เหมือนกันการปรากฏว่าเขามีความพิสวาสในความรู้ที่ถูกต้องท่องแท้แน่นอนอยู่ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ครับแต่อาจเลยเถิดไปก็ได้พูดถึงตอนที่เขาเอาไม้ตีศพในห้องชําแหละแล้วมันออกจะดูพิกลพิกลอยู่แน่แน่ตีศพหรือครับเพื่อจะตรวจสอบว่าจะทําให้เกิดความฟกช้าได้เพียงไหนเมื่อตายแล้วผมได้เห็นมากับตาเองทีเดียวแต่ถึงกระนั้นคุณก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักเรียนแพทย์งั้นหรือไม่ใช่สวรรค์นั่นแหละที่รู้ว่าการเรียนของเขามีความมุ่งหมายอย่างไรแต่ถึงที่แล้วละ่ะคุณพิจารณาเรื่องของเขาเองเถอะในขณะที่เขาพูดเราได้เลี้ยวเข้าซอกทางแคบๆและผ่านเข้าไปทางประตูข้างซึ่งเปิดออกให้เข้าไปสู่ปีกหนึ่งของโรงพยาบาลใหญ่ข้าพเจ้าคุ้นกับสถานที่นั้นดีจึงไม่ต้องอาศัยมัคคุเทศเลยในขณะที่เราขึ้นบันไดหินทั้งปืนไปสู่เฉลียงยาวล้วนแล้วไปด้วยผนังสีขาวและประตูสีมอมอสลับกันใกล้กับปลายสุดมีทางซุ้มเพดานต่ำแยกจากเฉลียงนำไปสู่ห้องทดลองเคมีอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์